ஹே காய்ஸ் மேனிஃபெஸ்டேஷன் இந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே உங்களுக்கு என்ன தோணும் விஷன் போர்ட்ஸ் அஃபர்மேஷன்ஸ் ஐம் அ மில்லியனர் அப்படின்னு கண்ணை முடிட்டு சொல்லிட்டே இருக்கிறது கரெக்டா ஆனா நீங்க ரொம்ப சின்சியரா ட்ரை பண்ணியும் எத்தனை பேருக்கு நினைச்சது நடந்திருக்கு உண்மையை சொல்லணும்னா இந்த உலகத்துல இருக்க தொண்ணூறு பெர்சன்ட் பேருக்கு அது நடக்கிறதே இல்ல இன்ஃபேக்ட் மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண பண்ண லைஃப் இன்னும் கஷ்டமா மாறுற ஃபீல் வரும் இதை நீங்களும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் நீ சொல்றதுலாம் சரிதாமா ஆனா ஏன் அப்படி நடக்குது அப்படின்னு கேள்வி கேட்க தோணுது இல்ல இன்னைக்கு நம்ம அந்த வை பத்தி தான் பாக்க போறோம் யூனிவர்ஸ் நமக்கு தரும்னு சொல்ற ஸ்பிரிச்சுவல் ஆங்கில கொஞ்சம் ஓரம் வச்சுட்டு நியூரோ சயின்ஸ் படி உங்க பிரெயினுக்குள்ள என்ன நடக்குது ஏன் உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் நீங்க நினைக்கிறது தடுக்குது அப்படிங்கறத இன்னைக்கு அடிமட்டம் வரைக்கும் இறங்கி அலசி ஆராய போறோம் இது கிளீஷையான திங்க் பாசிட்டிவ் வீடியோ இல்ல இது த பயாலஜி ஆஃப் யுவர் ரியாலிட்டி என்னென்னமோ சொல்றாங்கிற மாதிரி தோணுதா என்னதான் சொல்ல வரேன்னு வீடியோக்குள்ள போய் பாத்துருவோம் வாங்க செக்மெண்ட் நம்பர் ஒன் த வில்லன் கால் ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் த சேஃப்டி ஸ்விட்ச் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க பிரெயினோட வேலை உங்களுக்கு சக்சஸ் வாங்கி தர்றது கிடையாது உங்க பிரெயினோட ஒரே வேலை உங்களை உயிரோட வச்சிருக்கிறது தான் அதுக்கு பேரு ஹோமியோ ஸ்டாசஸ்னு சொல்லுவாங்க ஹோமியோ ஸ்டாசஸ்ங்கிறது நம்ம பாடி டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி செவன் டிகிரியில மெயின்டைன் பண்ற ஒரு சிஸ்டம் வெளியே குளிர் இருந்தாலும் வெயில் அடிச்சாலும் பாடி டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்டா வச்சுக்கோ ஆனா இது பிசிக்கல் பாடிக்கு மட்டும் இல்ல உங்க ஐடென்டிட்டிக்கும் பொருந்தோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு உங்க லைஃப்ல நீங்க எப்பவுமே ஒரு ஆவரேஜ் இன்கம் வாங்குற ஆள்னு வச்சுப்போம் உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல சேஃப்டி ஜோன் அப்படிங்கறது அந்த இன்கம் தான் இப்போ நீங்க நான் கோடி ரூபாய் சம்பாதிக்க போறேன்னு மேனிஃபெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்றீங்கன்னா உங்க கான்சியஸ் மைண்ட் ஆசைப்படும் ஆனா உங்க சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அது ஒரு டேஞ்சரா பாக்கும் சோ அது உடனே பேனிக் பட்டனை பிரெஸ் பண்ணிடும் வார்னிங் வார்னிங் இவ ஏதோ புதுசா ட்ரை பண்றான் இது நம்ம சேஃப்டி ஜோன்ல இல்ல இது டேஞ்சரஸா இருக்கலாம் இவனை உடனே பழைய நிலைமைக்கே கொண்டு வாங்க அப்படின்னு உங்க பிரெயின் உங்க மேல ஒரு கெமிக்கல் அட்டாக்க நடத்தும் அதான் ஃபியர் டவுட் ப்ரொக்ரஸ்டினேஷன் நீங்க எப்பெல்லாம் பெருசா ஏதாவது நினைக்கிறீங்களோ அப்பெல்லாம் உங்க பிரெயின் உங்களை சாபிட்டாச் பண்ணும் ஏன் தெரியுமா ஏன்னா உங்க பிரெயினை பொறுத்த வரைக்கும் நோன் ஹெல் இஸ் பெட்டர் தேன் தி அன்னோன் ஹெவன் அதாவது தெரிஞ்ச நரகம்ன்றது தெரியாத சொர்க்கத்தை விட சேஃப்னு நினைக்கும் சோ நீங்க ஃபெயில் ஆகுறதுக்கு காரணம் உங்க ஆசை கம்மியா இருக்குன்னு இல்ல உங்க பிரெயினோட பயோ சைபர்னெட்டிக் மெக்கானிசம் உங்களை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுது இது புரியாம நம்ம எனக்கு லக் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அடுத்த செக்மெண்ட் டூ த கெமிக்கல் அடிக்ஷன் வை ஆவ் யூ அடிக்டட் டு சஃபரிங் அடுத்ததா பேச போற விஷயம் இங்க தான் நைன்டி நைன் பெர்சென்ட் பேரு மேனிபெஸ்டேஷன் எல்லாம் போய் இதெல்லாம் வேலை செய்யாதுன்னு குவிட் பண்றாங்க அதுதான் அடிக்ஷன் நான் ஆல்கோஹால் பத்தியோ ட்ரக்ஸ் பத்தியோ பேசல நான் எமோஷனல் அடிக்ஷன் பத்தி பேசுறேன் இத நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு எமோஷனுக்கும் ஒரு கெமிக்கல் சிக்னேச்சர் இருக்கு நீங்க ஒருவேளை ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா அப்ப உங்களுக்கு காட்டுசால் அண்ட் அட்ரனலின் ஹார்மோன் செக்ரேட் ஆகும் அதுவே நீங்க ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணும்போது டோபமைன் அண்ட் சரட்டோன் செக்ரேட் ஆகும் இப்போ உங்க லைஃப்ல நீங்க ரொம்ப வருஷமா கவலை பயம் இன்செக்யூரிட்டிலேயே இருந்திருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போம் உங்க பாடியில இருக்க ட்ரில்லியன்ஸ் ஆஃப் செல்ஸும் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கெமிக்கல்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்கும் எப்படி ஒரு ஸ்மோக்கருக்கு நிக்கோட்டின் தேவையோ அதே மாதிரி உங்க செல்களுக்கு அந்த சோகம் தேவைப்படும் அது எப்படி நடக்குதுன்னு ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கோங்க உங்க பாடியில இருக்க ஒவ்வொரு செல் மேலையும் ரிசப்டாஸ்ன்னு சொல்லப்படுற சின்ன சின்ன டாக்கிங் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா ஒரு செல்ல ஒரு வீடுன்னு வச்சுக்கோங்க சோ வீடுன்னு இருந்தா அதுக்கு வாசல்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்ல அதான் ரிசப்டாஸ் நீங்க எப்பெல்லாம் கோவப்படுறீங்களோ கவலைப்படுறீங்களோ அப்ப ரிலீஸ் ஆகிற பெப்டைட்ஸ் அண்ட் ஹார்மோன்ஸ் கெமிக்கல்ஸ் நேரா போய் அந்த செல்லோட வாசல்ல உட்காந்துக்கும் ஒவ்வொரு பீரியட் ஆஃப் டைம் உங்க செல்லோட வாசல் வெறும் நெகட்டிவ் கெமிக்கல்ஸ் மட்டும் உள்ள விடுற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு வேற எதுவும் தெரியாது ஹாப்பினஸ் வந்தா கூட அதுக்கு உள்ள விடுற அளவுக்கு ரிசப்டாஸ் இருக்காது இப்போ சீனை கட் பண்ணி நீங்க மேனிபெஸ்டேஷன் பண்ற டே ஒன்னுக்கு வருவோம் நீங்க இனிமே நான் கவலைப்பட மாட்டேன் நான் ஹாப்பியா கிராட்டிடியூடோட இருக்க போறேன்னு அஃபம் பண்றீங்க அப்ப உங்க கான்சியஸ் மைண்டு ரெடி ஆகிருக்கும் சோ நீங்க காமா இருக்கீங்க ஒரு டூ ஹவர்ஸ் போகும் உங்க பிளட்ல அந்த பழைய ஸ்ட்ரெஸ் கெமிக்கலான கார்டிசால் லெவல் குறைய ஆரம்பிக்கும் இப்போ ஒரு ட்விஸ்ட் இங்கதான் வித்ட்ராவல் சிம்டம் ஸ்டார்ட் ஆகும் உங்க செல்ஸ் வெயிட் பண்ணி பாக்கும் என்னாச்சு நம்ம பாஸ் இன்னும் கோவப்படலையே இன்னும் டென்ஷனே ஆகலையே எங்க சாப்பாடான கார்டிசால் அப்படின்னு செல்ஸ் எல்லாம் பேனிக்காக ஸ்டார்ட் பண்ணும் எப்படி ஒரு ட்ரக் அடிக்டுக்கு சரக்கு கிடைக்கலன்னா கை கால் உதறமோ
இதான் இருக்கிறதுலேயே டேஞ்சரஸ் ஃபேஸ் உங்க பாடிக்கு எப்படியாவது அந்த ஸ்ட்ரெஸ் கெமிக்கல் வேணும் ஸோ அது உங்க பிரெயினை ஸ்கேன் பண்ண சொல்லும் வெளிய பாரு யாராச்சும் நம்மள முறைக்கிறாங்களா டிராபிக் ஜாமா இருக்கா யாராச்சும் லேட்டா ரிப்ளை பண்றாங்களா அப்படின்னு பிரெயின் ஏதாவது ஒரு சின்ன காரணத்தை தேடும் யூஸ்வலி உங்க ஃப்ரெண்ட ஒரு வார்த்தை சொன்னா நீங்க கண்டுக்க மாட்டீங்க ஆனா இன்னைக்கு அந்த சின்ன வார்த்தை உங்களுக்கு பெரிய அவமானமா தெரியும் வை பிகாஸ் நீங்க பேடா ஃபீல் பண்றதுக்கு ஒரு ரீசன் தேவை சோ உங்க பாடி அந்த சுச்சுவேஷனை யூஸ் பண்ணிக்குது அப்ப நீங்க டே அவன் என்ன எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு கோவப்பட்டு கத்தி பிபி ஏத்தி டென்ஷன் ஆன உடனே உங்க பிரெயின் ஒரு பெரிய டோஸ் ஆஃப் கார்டிசால் அண்ட் அட்ரனலின் ரிலீஸ் பண்ணும் அந்த மொமெண்ட்ல உங்க பாடிக்கு ஒரு ரிலீஃப் கிடைக்கும் நீங்க கோவப்படும் போது இல்ல கவலைப்படும் போது உங்க சப்கான்சியஸ் லெவல்ல உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் கிடைக்கும் அவ்வா இப்பதான் நம்ம பழைய நிலைமைக்கு வந்திருக்கோம்னு உங்க செல்ஸ் எல்லாம் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இதுக்கு பேர் தான் அடிக்ஷன் டு சஃபரிங் சில பேர் பாத்திருக்கீங்களா லைஃப்ல எல்லாம் நல்லா போனாலும் ஏதாவது ஒண்ணு நோண்டி நோண்டி கவலைப்பட்டு சீன் கிரியேட் பண்ணுவாங்க அது அவங்க தப்பு இல்ல அவங்க பாடி அந்த கெமிக்கலுக்கு அடிக்ட் ஆயிடுச்சு இதுதான் த ட்ராப் நீங்க உலகம் என்ன கவலைப்பட வைக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க உண்மை என்னன்னா உங்களை கவலைப்பட வைக்கணுங்கிறதுக்காக உங்க பிரெயின் உலகத்த ஒரு வில்லன் ரேஞ்சுக்கு உங்க கண்ணு காட்டுது சோ மேனிபெஸ்டேஷன் பண்றப்போ நீங்க தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய உண்மை என்னன்னா முதல் சில வாரங்கள் இது போல தேவையில்லாத எரிச்சல் பிரெயின் ஃபாக் கோவம் வர்றதுக்கு காரணம் இது மனதிற்கும் உடலுக்கும் நடக்கிற போர் த வார் பிட்வீன் மைண்ட் அண்ட் பாடி அதனாலதான் இப்படி எல்லாம் எனக்கு நடக்குதுன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நீங்க புதுசா நினைக்கிற ஃபியூச்சருக்கும் உங்க உடம்புல பதிஞ்சு போன பாஸ்டுக்கும் நடக்கிற சண்டையா தான் இதை நீங்க பாக்கணும் சோ இந்த வித்ராவல் சிம்டம்ஸ் வந்தா பயப்படாதீங்க அந்த டைம்ல என் உடம்பு பழைய கெமிக்கலுக்கு ஆசைப்படுது இட் இஸ் லீவிங் மை பாடி அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே சொல்லிக்கோங்க இதை புரிஞ்சுக்கிட்டு யாராவது உங்களை டென்ஷன் படுத்தினாலும் நோ உனக்கு இன்னைக்கு அந்த கெமிக்கல் கிடைக்காதுன்னு நீங்க காமா இருந்தீங்கன்னா கொஞ்ச நாள் உங்க செல்ஸ் வேற வழி இல்லாம சரி அவன் மாற மாட்டான் போல நம்ம தான் மாறணும்னு சொல்லி புது ரிசப்ட் அதை கிரியேட் பண்ணி டோப்பமைன் அண்ட் ஜாய் ஏத்துக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதை நடக்கிற வரைக்கும் ஹோல்ட் ஆன் டைட் டோன்ட் லெட் யோர் பாடி கண்ட்ரோல் யோர் ஃபியூச்சர் அடுத்து செக்மெண்ட் நம்பர் த்ரீ தி ஆர்ஏஎஸ் ரெட்டிகுலார் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் The search engine. சரி அடிக்ஷன் பாட்டை பார்த்தோம் இப்ப அடுத்த கல்பிரிட்ட பிடிப்போம் அவன் பேரு தான் காக்னேட்டிவ் டிசோனன்ஸ் மற்றும் அவனோட பார்ட்னர் ஆர்ஐஎஸ் சொல்ற ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் பாசிட்டிவா தான் நினைக்கிறேன் ஆனா எனக்கு மட்டும் ஏன் வாய்ப்பே கிடைக்க மாட்டேங்குதுன்னு இதுக்கு விட தெரியணும்னா நீங்க முதல்ல உங்க பிரெயின் எப்படி ரியாலிட்டியை ப்ராசஸ் பண்ணுதுன்னு புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம பிரெயின் இருக்கே அது ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் ஒவ்வொரு செகண்டும் உங்க கண்ணு காது ஸ்கின் மூலமா சுமார் நானூறு பில்லியன் பிட்ஸ் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் உங்க பிரெயினுக்கு போகுது கவனிச்சிங்களா நானூறு பில்லியன் இமேஜின் பண்ணி பாருங்க இதெல்லாத்தையும் உங்க கான்சியஸ் மைண்ட் ப்ராசஸ் பண்ண நினைச்சா அடுத்த செகண்டே பிரெயின் ஷார்ட் சர்க்கியூட் ஆகி போகும் சோ நேச்சர் உங்களுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி கார்டு வாசல்ல நிறுத்தி வச்சிருக்கு அவர் பேர் தான் ஆர்ஐஎஸ் ரெட்டிகுலர் ஆக்டிவேட்டிங் சிஸ்டம் இந்த ஆர்ஐஎஸ் ஓட வேலை என்னன்னா அந்த நானூறு பில்லியன் இன்ஃபர்மேஷன்ல வெறும் ரெண்டாயிரம் பிட்ஸ் மட்டும் உள்ள விடும் மிச்சம் இருக்க கோடிக்கணக்கான விஷயங்களை அதை டிலீட் பண்ணிடும் பேசிக்கலி உங்க ஆர்ஐஎஸ் தான் உங்க ரியாலிட்டியை எடிட் பண்ணுதுன்னு சொல்லலாம் அதை எப்படி டிலீட் பண்ண முடியும் எது முக்கியம் எது முக்கியம் இல்லைன்னு அந்த ஃபில்டருக்கு எப்படி தெரியும்னு எல்லாம் கேட்க தோணுதுல்ல சொல்றேன் ஆர்ஐஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க எதை நம்புறீங்களோ அதான் முக்கியம்னு அதை நினைச்சுக்கும் ஒரு வேலை நீங்க உங்களை மோசம் நம்பினா அப்ப உங்க ஆர்ஐஎஸ் மோசமான விஷயங்களை மட்டும்தான் உங்க கண்ணுக்கு காட்டும் நல்ல விஷயங்களை ஃபில்டர் பண்ணிடும் அதுவே நீங்க ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எவ்ரி வேர்னு நம்பினா அப்போ அது உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை மட்டுமே காட்டும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்க நாளைக்கு பைக் ஷோரூமுக்கு போய் ராயல் என்ஃபீல்ட் சூப்பர் மெட்டியோர் சிக்ஸ் பிப்டி பைக்க புக் பண்ண போறீங்கன்னா இன்னைக்கு நீங்க ரோட்ல ஸ்ட்ரீட்ல பாக்குறப்ப நிறைய ஆரி சூப்பர் மெட்டியோர் சிக்ஸ் பிப்டி பைக்ஸ பாப்பீங்க இவ்வளவு நாள் அப்படி இல்லாம இன்னைக்கு எல்லாமே சடனா வானத்துல இருந்து கொட்டி இருக்குமா என்ன கிடையாது இல்ல இவ்வளவு நாளும் அது ரோட்ல உங்க வீட்டு தெருவுல போயிருக்கலாம் ஆனா இவ்வளவு நாள் நீங்க அதை பத்தி பேசிருக்க மாட்டீங்க சிந்திச்சிருக்க மாட்டீங்க சோ ஆரேஸ் உங்களுக்கு அதை ஹைலைட் பண்ணி காட்டிருக்காது ஆனா நீங்க எப்போ அந்த பைக்க பத்தி ஆழமா திங்க் பண்ணி அதை வாங்க போறீங்களோ அப்போ உங்க ஆர்ஐஎஸ் இது முக்கியம் நினைச்சு அதை மட்டும் உங்களுக்கு ஃபில்டர் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் ஸோ இங்க நீங்க பைக் வாங்க போறேன்னு நம்பி மனசுலயும் அதை பத்தி தான் திங்க் பண்ணீங்க வாய் வார்த்தையா பேசும்போது அதை பத்தி தான் பேசுனீங்க அதனால உங்களுக்கு ஆர்ஐஎஸ் சரியா ஃபில்டர் பண்ணி காட்டுச்சு ஆனா நிறைய பேரு மேனிபெஸ்டேஷன் பண்றது ஃபெயில் ஆகுறத
அந்த வீடியோல நடுவுல ஒரு ஆளு கொரில்லா காஸ்டியூம் போட்டுட்டு கேமரா முன்னாடி வந்து செஸ்ட தட்டிட்டு போவாரு வீடியோ முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க கொரிலாவை பாத்தீங்களான்னு கேட்டா பிப்டி பர்சன்ட் மேல இருக்காங்க எந்த கொரிலா அங்க கொரிலாவே வரலையுன்னு சத்தியம் பண்ணுவாங்க உங்களால நம்ப முடியுது ஒரு ஆறடி மனுஷன் கொரில்லா வேஷம் போட்டு உங்க கண்ணு முன்னாடி வந்து ஆடிட்டு போனான் ஆனா உங்க ஆரியஸ் உனக்கு பால் பாஸ் பண்றதா முக்கியம் கொரில்லா முக்கியம் இல்லைன்னு சொல்லி அந்த விஷுவல் அப்படியே டிலீட் பண்ணிருச்சு உங்க கண்ணதை பாத்துச்சு ஆனா உங்க பிரெயின் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணல இதுதான் உங்க லைஃப்லயுமே நடக்குது நீங்க எனக்கு பணம் கிடைக்காது எனக்கு லக் இல்ல நம்பினீங்கன்னா உங்க ஆர்ஏஎஸ் ஒரு பாவர்ட்டி ஃபில்டரை கண்ணில் போட்டுக்கும் இதனால உங்க வீட்டு பக்கத்து டீ கடையில ஒரு பெரிய பிசினஸுக்கு ஆள் தேடிட்டு இருப்பாங்க நீங்க டீ குடிச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனா அந்த நோட்டீஸை பார்க்க மாட்டீங்க அப்புறம் உங்க ஃப்ரெண்டு ஏதோ ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐடியா சொல்லிருப்பா நீங்க அதை போரிங்னு ஸ்கிப் பண்ணிருப்பீங்க அண்ட் லாஸ்டா இன்டர்நெட்ல ஒரு ஆடு வந்திருக்கும் அதை நீங்க ஸ்கேம்னு சொல்லி ஸ்க்ரால் பண்ணிருப்பீங்க இப்படி உங்களுக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கதான் இருக்கு அந்த கொரிலா அங்கதான் இருக்கு ஆனா உங்க ஆர்ஏஎஸ் அதை பிளர் பண்ணிடுச்சு அதுவே உங்க பிலீஃபா நீங்க மணி இஸ் ஈஸி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆர் எவ்ரி வேர்னு மாத்தினீங்கன்னா சடன்லி உங்க ஆர்ஏஎஸ் ஃபில்டர் மாறும் இன்னைக்கு வரைக்கும் பாக்காத விஷயங்கள் எல்லாம் நீங்க பாக்க ஆரம்பிப்பீங்க அட இந்த கதை எவ்வளவு நல்லா இருக்கு ஏ இந்த மார்க்கெட் சார் இவ்வளவு ஈஸியா அப்படின்னு புதுசா தோணும் இந்த உலகம் மாறல ஜஸ்ட் உங்களோட சர்ச் செட்டிங்ஸ் தான் மாறி இருக்கு இது ஆல்மோஸ்ட் யூடியூப் அல்காரிதம் மாதிரி தான் நீங்க சேட் சாங்ஸ்னு தேடி கேட்டீங்கன்னா யூடியூப் உங்களுக்கு அடுத்த பத்து பாட்டு சோக பாட்டு தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணும் உலகமே சோகம் தான் உங்களை நம்ப வைக்கும் மேனிஃபெஸ்டேஷனும் அதே தான் உங்க சப்கான்ஷியஸ் அல்காரிதம நீங்க ஹேக் பண்ணி சக்சஸ்னு டைப் பண்ணா அந்த தேடல் வார்த்தையின் அடிப்படையில யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு வாய்ப்புகளை காட்ட தொடங்கும் இங்க யூனிவர்ஸ்னு சொன்னது பேசிக்லி நம்மளோட ஆரஏ சிஸ்டம் தான் ஸோ நீங்க ஃபெயில் ஆனது காரணம் யூனிவர்ஸ் உங்களுக்கு தரலன்னு இல்ல யூனிவர்ஸ் பார்சல் அனுப்பிடுச்சு ஆனா உங்க கேட் கீப்பரான ஆர்ஏஎஸ் இது நம்ம ஓனருக்கு செட் ஆகாதுன்னு பார்சல திருப்பி அனுப்பிட்டு இருக்கான் சோ உலகத்தை பிளேம் பண்றதை நிறுத்திட்டு உங்க கேட் கீப்பரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சேஞ்ச் பண்ணுங்க அடுத்து செக்மெண்ட் போர் ஹவு டு பிக்ஸ் திஸ் சரிமா ப்ராப்ளம் புரிஞ்சிருச்சு பாடி பழைய கெமிக்கல்ஸுக்கு அடிக்ட் ஆகிருக்கு பிரெயின் சேஃப்டிக்கு பயப்படுது இப்போ இதை எப்படி மாத்துறது அப்படின்னு கேக்குறவங்களுக்கு ஒரு த்ரீ ஸ்டெப்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன் பிளான் சொல்றேன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணுங்க நம்பர் ஒன் மென்டல் ரிஹர்சல் நாட் ஜஸ்ட் விஷுவலைசேஷன் வெறும் கனவை பார்க்காதீங்க உங்க பிரெயினுக்கு ரியாலிட்டிக்கும் இமேஜினேஷனுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது நீங்க ஒரு விஷயத்த நடந்துட்ட மாதிரி நினைச்சு எமோஷனலி ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சா பிரெயின் புது நியூரல் பாத்வேஸே கிரியேட் பண்ணோம் ஸோ அதுக்கான டாஸ்க் என்னன்னா டெய்லி காலையில இந்த நாள் எப்படி போகணும்னு ஒரு ட்ரெய்லரை ஓட்டி பாருங்க ஃபீல் தி எமோஷன் பிஃபோர் த ஈவெண்ட் ஹேப்பன்ஸ் அடுத்து நம்பர் டூ பிரேக் த பேட்டர்ன் இன்டர்ஆப்ட் தி அடக்ஷன் எப்போலாம் உங்களுக்கு திரும்ப பழைய நெகட்டிவ் தாட் வருதோ அப்பெல்லாம் உடனே ஸ்டாப்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு பிசிக்கல் ஆக்ஷன் பண்ணுங்க ஒரு வாக் போங்க இல்ல பாட்டு கேளுங்க இப்படி ஏதாச்சும் ஒரு பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி பண்ணுங்க உங்க பாடி பழைய கெமிக்கல் கேட்கும் போது அதை கொடுக்காதீங்க கொஞ்ச நாள் வித்ட்ராவல் சிம்டம்ஸ் இருக்கும் அது கஷ்டமாவும் இருக்கும் ஆனா போக போக உங்க பாடி புது கெமிக்கலுக்கு லைக் ஜாய் கிராட்டிடியூடுக்கு பழகிடும் அடுத்த நம்பர் த்ரீ ஆக்ஷன் ஓவர் அட்ராக்ஷன் லா ஆஃப் அட்ராக்ஷனை விட லா ஆஃப் ஆக்ஷன் ரொம்ப முக்கியம் உங்க ஆறு ஏஸ் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை காட்டினா உடனே ஆக்ஷன் எடுங்க பயமா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஆக்ஷன் எடுக்கும் போது தான் உங்க பிரெயினுக்கு ஓகே இது சேஃப் தானு ஒரு சிக்னல் போகும் அப்பதான் ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் உடையும் ஆல்ரைட் காய்ஸ் வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சு இன்னைக்கு நம்ம கொண்டாடுற பல லெஜண்ட்ஸ் அவங்களுக்கு இந்த ஆர்ஐஎஸ் பத்தியோ ஹோமியோ ஸ்டாசஸ் பத்தியோ சயின்டிபிக்கா தெரியாம இருந்திருக்கலாம் ஆனா அவங்க ஒவ்வொரு தடையும் யூஸ் பண்ணது இந்த சயின்டிபிக் மெத்தட் ஆஃப் மேனிபெஸ்டேஷன் தான் அதுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு பேரை பத்தி சொல்றேன் கேளுங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஒன் ஹாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஜிம் கேரி தெரியும்ல அவரு கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப புரோக்கா இருந்தாரு கையில காசு இல்ல வாய்ப்பு இல்ல ஆனா நைன்டீன் நைன்டில அவர் தனக்கு தனியா ஒரு செக் எழுதிக்கிட்டாரு அமௌண்ட் டென் மில்லியன் டாலர்ஸ் ரீசன் ஃபார் ஆக்டிங் சர்வீசஸ் ரெண்டர்டு டேட் தேங்க்ஸ் கிவிங் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ் அதாவது ஃபியூச்சர் டேட் போட்டு எழுதினாரு அவர் அந்த செக்க சும்மா எழுதி குப்பையில போடல அதை மடிச்சு அவரோட வாலெட்ல வச்சுக்கிட்டாரு ஒவ்வொரு நாளும் அவரோட கார ஹாலிவுட் ஹில்ஸ்ல பார்க் பண்ணிட்டு கண்ணை மூடிட்டு டிரெக்டர்ஸ் அவரை தேடி வர்ற மாதிரி அவர் மக்களோட பாராட்ட வாங்குற மாதிரி மென்டல் ரிஹர்சல் பண்ணாரு அவரோட ஆர்ஏஎஸ் ஃபில்டரை கம்ப்ளீட்டா மாத்தினாரு அவரோட பிரெயினுக்கு ஐ எம் அ ஃபெயிலியர் அப்படிங்கிற சிக்னலை நிறுத்திட்டு ஐ எம்
ஒரு முடிவெடுங்க உங்க பிரெயினை ஆட்டோ பைலட் மோட்ல இருந்து மேனுவல் மோடுக்கு மாத்துங்க மேனிபெஸ்டேஷனுங்கிறது கடவுள் உங்களுக்கு தருவது கிடையாது அது உங்களுக்கு என்ன வேணுங்கிறத உங்க பிரெயின் மூலமா நீங்களே ஆர்டர் பண்ற ஒரு ப்ராசஸ் ஹிஸ்டரியில மிகப்பெரிய சயின்டிஸ்ட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் ஒரு அதிரடியான விஷயம் சொன்னாரு இந்த கோட்டை உங்க லைஃப்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க இமேஜினேஷன் இஸ் எவ்ரி திங் இட் இஸ் த ப்ரிவ்யூ ஆஃப் லைஃப் இன்கமிங் அட்ராக்ஷன் அதாவது கற்பனை தான் எல்லாம் அதுதான் உங்க வாழ்க்கையில வரப்போற ஹாப்பி மூமெண்ட்ஸோட ட்ரெய்லர் ப்ரிவ்யூ ஸோ உங்க மனசுங்கிற தேட்டர்ல ட்ரெய்லர் நல்லா இருந்தா தான் லைஃப்ங்கிற மெயின் பிக்சர் ஹிட் ஆகும் ஸோ ஸ்டாப் ரீப்ளேயிங் யோ பாஸ்ட் சாரோஸ் ஸ்டார்ட் பிளேயிங் யோ ஃபியூச்சர் விக்ட்ரிஸ் உங்க ஆரையஸ் ரீப்ரோக்ராம் பண்ணுங்க கெமிக்கல் அடிக்ஷனை உடைங்க உங்க ரியாலிட்டிய நீங்களே எழுதுங்க இந்த ஜேர்னில நீங்க தனியா இல்ல சயின்டிபிக்கா ப்ரூவ் பண்ணப்பட்ட இந்த மெத்தட ட்ரை பண்ணுங்க ஜஸ்ட் டோன்ட் ட்ரீம் இட் என்ஜினியர் இட் இந்த வீடியோ பாட்காஸ்ட் உங்க லைஃப்ல ஒரு சின்ன ஸ்பாக்கை உண்டு பண்ணியிருந்தாலும் அதை கமெண்ட்ஸ்ல ஐ எம் ரெடின்னு சொல்லுங்க லெட்ஸ் ஷாக் த யூனிவர்ஸ் வித் அ சக்சஸ் இந்த இந்த பெஸ்டான கான்டென்ட்டை நாங்க கொண்டு வர்றதுக்கு நிறைய டைம் எடுத்து ரிசர்ச் பண்றோம் எஃபர்ட் போடுறோம் எங்களோட இந்த ஆடியோஸ நீங்க என்ஜாய் பண்றீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்குன்னா உங்களோட சப்போர்ட் கண்டிப்பா எங்களுக்கு வேணும் உங்களோட என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்தா எங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும் சோ எங்களோட யூடியூப் மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இதனால உங்க சப்போர்ட் கண்டிப்பா எங்களுக்கு இருக்கும் பிளஸ் உங்களுக்கு நாங்க பண்ற கான்டென்ட்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கணும் எங்களுக்கு புரியும் நாங்களும் இன்னும் சூப்பரான கான்டென்ட்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிப்போம் சோ உடனே நம்ம யூடியூப் மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அதுக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்க நம்ம சேனல்ஸ் பியாண்ட் ஆர்டினரி அண்ட் பாடி அண்ட் சோல் தமிழ் ரெண்டுத்துக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கான அழுத்திருங்க நான் உங்களை அடுத்த வீடியோல